Goeiedag, ek is Louise Kleits van Star Nation Art Studio en ek wil graag weer een demonstratie doen om te speel met abstracte kunst en kunst wat rechterbreinactiviteit is wat jou help om te ontspan en net om jezelf te geniet. So geen stress aan hierdie kunst nie, dis net vir speel. Ek is op die oomlik baie geïnspireerd door Piet Mondriumse werk en um, dis een Voorbeeld wat ik gebruik het van mijn kinderkunstklas dat ons gemaakt het in die klas en ik wil het een stap verder vat en speel daar meer om te kijken wat de mens alles kan doen met abstracte vorms. Die eerste ding wat ik ga beleid jylle vir my moet doen is om, jy mag actually lineaal in die ene gebruik om een lineaal te vat en vir jou net een paar strepen te trek op jou bladsy met de potlood en sê te maak die strepe is regheid Zeker niet meer als 5 of 6 nie, partij van hulle kan raag uit deurloop en partij van hulle kan net van hoek tot hoek gaan. Ik doe het nou zachtjes dat ik weer behoop dit kan werken en het kleer. So, dit is mijn plan van actie. Wat je gaan nodig het is iets om je in te kleer of iets om je te verf. Je kan zachte pastellen gebruiken, je kan oliepastellen gebruiken, je kan verf gebruiken. Maar hoe dit gaan werk is... Jy gaan vir my een vorm vat. Ek gaan dit nou sommer met de oliepastel doen. Ek gaan vir julle vier of vijf vorms gee en dan gaan julle daai vorm gebruik om abstract mee op te bouw. So ek gaan bijvoorbeeld met hierdie blok, gaan, ek gaan nou net die blok met die hand so in sit. Nou partij van hulle kan jy besluit, jy wil het een blok maak, dus ek kom op hulle nie allemaal donker maak. He. Met hierdie blok is die blok drie cirkels. En dan met hierdie blok, is die blok met de vierkant wat uitbeweeg. En met hierdie blok is die blok twee strepen wat uitbeweeg. En hierdie blok is het een spiral wat inbeweeg. En dan met hierdie blok gaan ik net de kasteel squiggle maak. Oké, okay. so dit is jou basisse patrone. Jy kan die enige ander patroon vir jezelf kies. En dan nou kan je nou besluit, ga ik daar blokken blok maak, ga ik om oophou, ga ik hier een lijn bijbrengen of ga ik niet een lijn brengen. Dit wat je nou voor jou heet, verwerk je nou dat je alles in kleer en vorm aan het geven en dit raak je abstracte werk. So jy leer om samen die vloei te beweeg en je leer om in te sit waarvan jy hou en je speel net met kleren en patroene en teksturen. So ek gaan bijvoorbeeld nou daar net een blauw maak om net lichies in sit, en dan wil ek jyself self blauw daai. Je tel hun kleer op, en je speel met om, en je kyk waarom toe hy loop, en je kyk wat hy doen. So ons speel vandag, baie lekker met kleer, en vorms. So die vorms wat ek wil hee, jylle moet opwerk, dat ek daar ga afweer, ek kan nou self besluit, ok, ek wil die kleer hee, en je kleer je hele bladse in, zonder dat je stress, waar je of het op die verkeerde plek is, of niet op die verkeerde plek is nie, jy beweeg saam met die vloei, en jy sit meer, net waar je gevoel vir jou sê, oeh, daar gaan het lekker lyk om geel te sit, en daar gaan het lekker lyk om rooi te sit, en so kleer jy jou hele blad in. Je kan ook besluit om oor een lijn te gaan, en een ander kleer in, as jy dit so wil doen, je gebruik helder kleren, je herhaal je kleren, dat je niet kleren niet op één plek het en niet op een ander plek ook het nie. De herhaling van kleren is baie belangrijk, so ik moet de geel hier ook inbring voor balans, wat in die een kant gebeur moet in die ander kant gebeur, niet op één plek het kleren sit en sy daai punt die focuspunt is nie. En so speel je met je kleren totdat je tevreden is met wat je ziet en sien wat gebeur, en dan kan jy voorbij kom en sê, ok, fijn, ek soek meer teksture, en dan kan jy begin met patroone boop dit, en as jy dan jou patroone boop jou vlakke sit, dan begin jou diepte te gebeur, en hierdie proces, noem my mens maakmaking, en dit is die begin van maakmaking, abstracte werk, en is fantastisch om te ontspan, en te speel, zonder dat jy jezelf ernstig opneem, Ik kan nou ook begin om sekere kleren te blend met mekaar, zodat so hij hy in mekaar invloei, 
en nie sikke skerp lijnen maak. Hier. So kan bijvoorbeeld my, my gele, my blauw beginne inskuif en dan gaan hy geleidelik van die een kleer en die ander kleer oorgaan. Het is baie belangrijk om balans te probeer hou, dat jy nie een kant het en die ander kant het, waar die kleren te veel van mekaar verskil nie. Dan raak jy brein top heavy, so jy moet probeer om wat jy nie een kant doen en nie in die ander kant noodwendig te herhaal nie, maar die kleer gebruik te herhaal. So, as daar rooie en oranje is een groene lewe, met hier rooie is een oranje en groene lewe, wat beteken hier kort groen. So, ek gaan nou gauw hier groen inbring. En oomlik wat ek my groen inbring, gaan my werk meer gebalanceerd raak. En wat daar gebeur, gebeur dan daar ook. En ek hoort hy al dit weer groen. Daar is hy. So wat die kleer en die kleer tel mekaar op, dan raak hier die beweging en die vloei wat gebeur. So dit is al wat ek wil hee van julle, is dat julle vat die paar vorms en julle speel met hulle. Jy sit hulle neer op die blad, sy trek vir jou blokke. Ek gaan die vorms weer vir julle gee, dat julle die vorms kan sien. Ok, so hier is die vorms weer, drie cirkels, een driehoek, twee strepe wat opgaan, een spiral, trap of die boekant van een gebouw, en dan net een los squiggle paaikie. Jy trek vir jou strepe, gaan weer buis, vat die blok, trek vir jou paar rechheid strepe, doen dit sachies, en dan besluit jy wat die vorm, kom en wat die blok, so dat jy daarna dan kan besit, jy gaan die blok 1 blok maak, of elke blok sy duidelike lijntje maak. So jy die kese om of dit te doen met jou blokke, of om dit te doen met jou blokke en meer organisch te raak met jou blokke. So die kese is jou nou wat jy wil doen en hoe jy dit wil doen. Gaan geniet jyself. Lekker speel.